হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন শনিবারের ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখন আমি দুপুরে রান্না করব তো আমি এখানে কাটা পাসা করে নিয়েছি তো আমি জাস্ট সবজিগুলো কেটে রেখেছি এখনো ধোয়া হয়নি তো আমি সবজিগুলো ধুয়ে নিয়ে তারপরে রান্না করে নিব আর সকাল থেকে একটু বিজি ছিলাম তাই আর ভিডিও করা হয়নি তো আমি একটা চুলাতে বসিয়ে দিলাম লাউ আর লাউ শুধু পানি দিয়ে সিদ্ধ বসিয়ে দিলাম আর আরেকটা চুলাতে আমি এই যে মুগের ডাল নিয়েছি এক কাপের একটু বেশি এই ডাউলটা আমি এখন শুকনো খোলায় ভেজে নিব জাস্ট ফ্লেভারটা বের হবে তখনই আমি এটা নামিয়ে নিব বেশি ভাজবো না লাউটা পুরোপুরি সিদ্ধ করে নিব কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন গলে না যাই তো আমার ডালটা ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি এটা ভালো করে ধুয়ে এই যে পানি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি সিদ্ধ এর ভিতরে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ লবণ দেন হলুদ গুঁড়া দিয়ে এটা সিদ্ধ করে নিব ওইদিকে আমার লাউটাও সিদ্ধ হচ্ছে আর ডালটাও ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিতে হবে লাউটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে ডালটা আমি অন্য চুলাতে বসিয়ে দিয়েছি আর ওর সাথে দিব করলা তো করলা আমি একটু তেলে ভেজে উঠাচ্ছি তাহলে ভালো লাগে খেতে আর একটা কড়া বসিয়ে দিয়েছি দিলাম পরিমাণ মতো তেল এর ভিতরে আমি ফোড়ং দিব শুকনা মরিচ মেথি দানা জিরা তেজপাতা তো এটা আমি এখন এর ভিতরে ঢেলে দিলাম মোটামুটি ফ্লেভারটা বের হওয়ার পরে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি করলা এর সাথে আর একটু নাড়াচাড়া করে নিব এই রান্নাটার ফোড়ং অনেকে অনেক রকম ভাবে করে অনেকে নারিকেল ইউজ করে তো আমি এখানে জাস্ট এইভাবেই দিলাম দিলাম পরিমাণ মতো আদা বাটা দিয়ে এখন একটু ভালো করে কষিয়ে নিব এখন এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি ডালটা ডালটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিব মিশিয়ে নিব ভালো করে এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি লাউটা এটা আসলে খুবই সিম্পল রান্না বাট খেতে অনেক ভালো লাগে আমার এই তরকারিটা জানি না কেমন লাগবে আপনাদের কাছে বাট আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আর তিতাটা অনেক কম লাগে করলার তো এখন পানি দিয়ে এটা আমি ঢাকা দিয়ে রান্না করে নিব অনেকে ঘি ব্যবহার করে আমি এখানে শুধু তেলই ব্যবহার করলাম এখন রান্না করব দই পটল তার জন্য আমি এখানে কড়াইয়ের পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিলাম আর এই যে পটলগুলাই একটু খোসা রেখে ছিলে নিয়েছি মাঝখান থেকে একটু চিড়ে নিয়েছি তো তেলে আমি পটলগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন ভেজে উঠাবো এগুলা তো ভাজা হয়ে গেছে এগুলো আমি উঠিয়ে নিচ্ছি একটা বাটি দিয়ে আমি দুই চামচ টক দই নিয়ে নিলাম হলুদ গুঁড়া জিরা গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া দেন দিলাম লবণ আর চিনি দিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করে নিব এটাও খুবই সিম্পল রান্না খেতে অনেক ভালো লাগে আর আমি পেঁয়াজ ছাড়া রান্না অনেক একবার দেখিয়েছি আজও পেঁয়াজ ছাড়াই রান্না করছি এখানে আমি ফোড়ং নিয়ে নিয়েছি তেজপাতা দারুচিনি জিরা আর ছোটো এলাচ একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম নিয়ে এখন যে মশলার পেস্টটা করেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু এই যে পানি দিয়ে দিচ্ছি যেন পুড়ে না যায় তো মশলাটা আমি কষিয়ে নিব মশলা কষানো হয়ে গেছে এর ভিতরে আমি পটলগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিয়ে তারপর আমি একটু ঝোলের পানি দিয়ে দিব দিয়ে আমি এটা নামিয়ে নিব আর এখানে কোনো মশলা ব্যবহার করব না আরেকটি বার রান্না করার জন্য আমার রান্নাঘরটা একদম পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে আর এই যে চুলার পাশে আপনারা যে গাছটা দেখেন এই গাছটা রান্না শেষে আমি এইভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে রাখি আর একটা জালের সাহায্যে এই যে পাতাগুলা তেল ময়লা যে জমা পড়ে সেগুলো এইভাবে ধুয়ে রাখি প্রতিদিন ধুয়ে রাখলে আর ময়লা জমে না তো আমি আজ বেশি কিছু রান্না শেয়ার করতে পারলাম না কারণ আজ শনিবার সায়নকে নিয়ে ড্রয়িং প্রাইভেটে যাব তো রান্নাগুলা কিন্তু খুবই মজার হয়েছে আর আজ সবই পেঁয়াজ ছাড়া আর এই যে লাউয়ের খোসা ভাজি করেছি এটাও পেঁয়াজ ছাড়া করেছি আমার পাশে একটা মাসি আছে মাসিরা আছেন ওনাদের কখনোই ওনারা পেঁয়াজ খান না ওনারা আর কি যে ইস্কনের কি জানি বলে ওনারা সেই কারণে পেঁয়াজ রসুন মানে ধারের কাছেও যায় না তো ওই মাসির কাছ থেকে রান্নাগুলো শিখেছিলাম তো এই হচ্ছে আজকে দুপুরের খাবার আমার আশা করি ভালো লেগেছে তো সায়নকে আগেই খাইয়ে দিয়েছি আর এখন আমি খাবারটা খেয়ে সায়নকে নিয়ে যাব প্রাইভেটে পেঁয়াজ নিয়ে বেশি কিছু কথা বলবো না কারণ আমার বাবা একজন চাষি আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আমার বাবা যখন পেঁয়াজ চাষ করে তখন পাই বিশ টাকা কিন্তু এখন আমরা আড়াইশো টাকা দিয়ে পেঁয়াজ কিনে খাচ্ছি এটা আমাদেরই লজ্জা আজকের যে পরিস্থিতি এটা আমরাই সৃষ্টি করেছি চাষিদের যদি ন্যায্য মূল্য দিতাম তাহলে অবশ্যই তারা চাষের প্রতি আগ্রহবোধ হতো চাষ করত। 
চাষি প্রধান দেশে আমরা আজ আড়াইশো টাকা তিনশো টাকা পেঁয়াজের কেজি কিনে খাচ্ছি এটা আমাদের লজ্জা থাকা উচিত এটা নিয়ে আমরা অনেকে ফানি ভিডিও তৈরি করছি ভাইরাল হওয়ার জন্য তো আমাদেরও লজ্জা থাকা উচিত আর আশা করব চাষিরা ন্যায্য মূল্য পাবে তারা চাষের প্রতি আগ্রহ হবে টেবিলের উপরের ফুলগুলা শেষ হয়ে গিয়েছে এই জন্য ফুল নিতে আসছিলাম তো ফুল নিতে এসে দেখি যে ফুলের অবস্থা আরও খারাপ কারণ আজকে কোথায় জানি কি অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানে সব ফুল চলে যাচ্ছে তো ওনারা দিবেই না তো জোর করে আমি একটা গাঁদা ফুলের তোড়া আর একটা গোলাপ নিয়ে আসছি কি যে কাজগুলা থাকে এর আগেও আপনারা দেখেছেন অনেকবার সেই কাজগুলো আমি বিকালে করতে পছন্দ করি কারণ বিকালটা একটু ফ্রি থাকা হয় আর সারা দিন এত পরিমাণ কাজ যে এগুলোর টাইমই পায় না তো এই জন্য বিকালেই করি আর আমি অনেক ধরনের চা খেতে পছন্দ করি এবং চা মানে কালেক্ট করতেও ভালো লাগে একজন আপু আমার কাছে পুরাতন একটা ভিডিওতে কমেন্ট করে জানতে চেয়েছে যে আমি যে পনির তৈরি করি সেই পনিরটা কি কাপড়ে তৈরি করি তো আমি আসলে এই যে জাস্ট এই যে পাতলা যে তিরিশ টাকা বিশ টাকা গজের কাপড়গুলো আছে সেমিস টেমিস তৈরি করা হয় সেই কাপড় দিয়েই পনিরটা তৈরি করি আর একটা আপুর হাতে ঘা হয়েছে তো আসলে পানির কাজ বেশি করলে হাতে ঘা হয় আর যাদের একটু আঙুল মোটা মোটা আছে তো ওই আঙুলের মোটার মাঝখানে ময়লা এবং পানি জমে থাকে হয়তো বা ঠিক মতো মশা হয় না তখনই এই ঘাটা হয় তো আপুরু তোমাকে তোমার নামটা আমার মনে নাই তো যদি তুমি এইভাবে গুলাপস ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু হাতে পানি লাগবে না আর এটা কিন্তু ওই যে একটু ধার ধার আছে এটা দিয়েই কিন্তু পরিষ্কার করা যায় এই যে মানে খুবই সুন্দর এগুলা একটু দাম বেশি আর ওয়ান টাইম অনেক আছে একসাথে একশো পিসের একটা আছে ওইটা আমি যদি কিনি তাহলে দেখাবো ওইটাও কিনে নিতে পারো আর এইভাবে পরিষ্কার করলে হাতটা আসলে পানিতে ভিজবে না ভালো থাকবে আর অভ্যাস করবা সব সময় কাজের শেষে টাওয়াল দিয়ে হাত মুছে ফেলা যখনই মানে তুমি যেখানে কাজ করবা সেখানেই একটা টাওয়াল রাখবা রেখে হাত মুছে ফেলবা সাথে সাথে এটা আমিও করি আর প্রাথমিক পর্যায়ে তুমি সরিষার তেল ব্যবহার করো আর মেহেদি বাটা মেহেদি বাটা হাতের ভিতরে দিয়ে রাখো আর তা না হলে ডক্টর দেখাও কারণ এসব জিনিস নিয়ে একটু অবহেলা করা ঠিক না আমার হাজবেন্ডরা চলে গিয়েছে আর যাওয়ার আগে অনেক কাপড় ভাজ করে রেখে গিয়েছিল সেগুলো আমি টুকটাক গুছিয়ে ফেলেছি আর এই যে কিছু কাপড় আছে সেগুলো আমি এখন উঠাই ফেলছি আর সায়ান এইদিকে ড্রয়িং করে 
আর বাচ্চাদের একটু ইউটিউবে দেখানো একটু ঝামেলা হচ্ছে এখন এই জন্য আর দেখাচ্ছি না ভালো করে জেনে তারপরে দেখাবো আর আমি নিচে গিয়েছিলাম শাইনের প্রাইভেট থেকে আসার পরে তো আমার পাশে একটা আপু আছে খুবই পরিচিত আমাদের তো আপু বেডশিট নিজে কাপড় কিনে আর কি তৈরি করেছে উনি ঢাকাতে মেলাও দিয়েছিল তো আমি যাওয়ার পরে আমাকে ডাক দিল তো দেখে আমার এই দুইটা চাদর ভালো লাগছে আমি নিয়ে আসছি এটার কাপড়টা অনেক সুন্দর কাপড়ের কিন্তু এই যে সাইডের এই অংশটা দেখলে বোঝা যায় যে ভালো কাপড় কিনা বাটিকের কাপড় আমাদের সবারই অনেক পছন্দ তারপরও এটা অন্য রকম বিশেষ করে আমার কাপড়টা অনেক ভালো লাগছে এটা দামি কাপড়ের উপরে করা কারণ আমি যে রেগুলার যে চাদরগুলো ইউজ করি এক কালারের সেই চাদরগুলাও কিন্তু এই রকম ভালো কাপড়ের তো এই যে পিলো কাপড়টা হয় কিন্তু এক গজ কাপড়ে সেই জায়গায় এটার কাপড় অনেকটা বেশি আর এই আসছে আর একটা এটা হচ্ছে অ্যাম্বস করা এটাও খুব সুন্দর এটাও আমার খুব ভালো লেগেছে তো আমি দুটো একই কালারের নিলাম কারণ একটা সায়নের বেড়ে দিব আর একটা আমার এই যে এটাও পিলো কাভার এই যে সাইডটে ফুল দেখতেছেন এগুলো সামনে পড়বে আর এর ব্যাক সাইডটা আবার এক কালারের আর গ্লেস দেখলে বোঝা যাচ্ছে কাপড়টা অনেক ভালো এই যে এক কালারের পেছনটা অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে চাদর দুইটা কেমন হলো আমি একসাথে অনেকগুলো চাদর ব্যবহার করি এতে করে আমার চাদর নষ্ট কম হয় আর ভালোও লাগে তিন চার দিন পরে পরেই চাদর চেঞ্জ করা হয় তো আমি এই যে টুকটাক শুরু করলাম গোজ গাছ এখন মানে এইভাবে কিনতে থাকি তারপরে গিয়ে একসাথে ব্যবহার করি তো অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন এর আগে একটা ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আমি যদি এরপরে কখনো মুড়ি তেল তৈরি করি তো অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আজ আমি তৈরি করব এখানে আমি মশলা সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছি একটু কাজ থেকে দেখিয়ে দিই হাফ টেবিল স্পুন মরিচ গুঁড়া ওয়ান টেবিল স্পুন ধনে গুঁড়া ওয়ান টেবিল স্পুন হলুদ গুঁড়া হাফ টেবিল স্পুন জিরা গুঁড়া হাফ টেবিল স্পুন ভাজা জিরার গুঁড়া হাফ টেবিল স্পুন নিয়েছি গরম মশলা গুঁড়া আর ওয়ান টেবিল স্পুন নিয়েছি চটপটি মশলা এখানে টু টেবিল স্পুন আছে পেঁয়াজ বাটা আদা রসুন পেস্ট এক চামচ এক চামচ করে নিয়েছি আর নিয়েছি হাফ টেবিল স্পুন লবণ একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া হলুদ গুঁড়া জিরা গুঁড়া দেন লবণটা একটু পানি দিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিব আসলে এই পেস্টটা করলে তেলের ভিতরে দিলে পুড়ে যাবে না আর মশলাটা ভালো করে মিশে যাবে তো এই জন্য পেস্টটা বানিয়ে রেখে দেব কিছুক্ষণ একটা কড়া বসিয়ে দিয়েছি এর ভিতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল আমরা যে তেল দিয়ে রান্না করি সেই তেলটা আর সরিষার তেল দিয়ে আসলে মুড়িটা মাখিয়ে খাই এই জন্য আর সরিষার তেল খুব কম দিব এখানে এখানে এই যে তিন চার টেবিল স্পুন পরিমাণ মতো আমি সরিষার তেল দিয়ে দিলাম কারণ মুড়িটা মাখানোর সময় আমরা কিন্তু সরিষার তেল দিয়ে মাখাই দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটাটা আর আদা বাটা আর চুলা জালটা অফ রেখেছিলাম কারণ পেঁয়াজ বাটা পুড়ে যেতে পারে আর হাতে ছুটে লাগতে পারে হাত পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য চুলাটা বন্ধ করে আমি পেঁয়াজ আর আদাটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আমি জালটা দিয়েছি বা এখন এটা কষে নিচ্ছি এর যে র ফ্লেভারটা আছে এই ফ্লেভারটা যেন চলে যায় সে পর্যন্ত কষাতে হবে এবং চুলার জালটা অবশ্যই লোতে রাখতে হবে যে পেস্ট তৈরি করেছিলাম সেই পেস্টটা দিয়ে দিলাম আপনারা যদি সান এখানে পানি ব্যবহার করবেন তাহলে অবশ্যই পানি ব্যবহার করতে পারেন আমি করি না এখন আমি গরম মশলা চটপটি মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি চটপটি মশলাটাই আসলে সেই গন্ধটা এনে দেয় যেটা আর ভাজা জিরা গুঁড়াটাও দিয়ে দিলাম যেটা আমরা বাহিরের মামার হাতের মুড়ি খাই এখনই গন্ধ চলে এসেছে তো এটা এইভাবে আমি কষাতে থাকব আর এটা কষানোর পরে মশলাটা কষে গেলে তো অবশ্য বোঝা যায় যে কি মশলাটা কষে আসছে তো তখন নামিয়ে একদম ফুল ঠান্ডা করার পরে আমি বয়মে ভরে রাখব এটা ইচ্ছা মতো আপনারা তেল বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন মশলা বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন আমি এইভাবেই করলাম
সকালে লুসি আর আলুর তরকারি করেছিলাম তো যে আটা মেখেছিলাম সেখান থেকে এই আটাটুকু রেখে দিয়েছিলাম মানে বেসে গিয়েছে আসলে তো এটা দিয়ে এখন সায়নের টিফিন তৈরি করব তো আমি এখানে একটা রুটি বেলে নিচ্ছি আর চিকেন সসেজ আছে সেই সসেজটা আমি তেলে ভেজে নিয়েছি এত কিছু আর দেখালাম না আমারও তো এডিটের অনেক সমস্যা হয় বেশি কিছু দেখালে তো এই যে সসেজটা আমি ভেজে নিয়েছিলাম এখন এটা আমি রুটির ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এইভাবে মুড়িয়ে নিব এটা বাচ্চাদের টিফিনের জন্য খুবই ভালো তো এইভাবে আমি মাঝে মাঝে করে দিই আসলে সব কিছুই আপনাদের সাথে ধীরে ধীরে শেয়ার করার চেষ্টা করছি যতটুকু পারছি জানি না আপনাদের কেমন লাগে আপনাদের যারা আমার কমেন্ট করেন তাদের কমেন্ট দেখে তো বুঝি যে না আপনারা আমার অনেক ভালোবাসেন আপনাদের অনেক ভালো লাগে তো এখন এই যে আমি এইভাবে ছোটো ছোটো করে কেটে নিচ্ছি যেহেতু টিফিন বক্সে দিব এই জন্য আমি ছোটো ছোটো করে কেটে নিলাম কেটে এগুলো আমি তেলে মানে ডুবা তেলে ভেজে উঠাবো তো ওগুলা কাটা হয়ে গিয়েছে আরও একটু আটা বেঁচে আছে আর এই যে ডাল রান্না করেছিলাম সেই ডাল একটু বেঁচে আছে সেটা দিয়ে আমি একটু পুরি তৈরি করে এখন চা দিয়ে খাবো তো এই যে তেল ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে তেলটা আমি এখন বয়মে ভরে নিচ্ছি এটা অনাশায় অনেক দিন চলে যাবে আর যেহেতু এখন শীতকাল চলে এসেছে মুড়ি খাওয়ার মজাই অন্যরকম তো এই তেলটা অবশ্যই বানিয়ে এইভাবে টেবিলে রেখে দিবেন আর যখনই মুড়ি মা খাবেন তখনই এখান থেকে নিয়ে খাবেন আমার এখান থেকে না আপনাদের বাসার টেবিলের উপর থেকে তো কেমন হয়েছে জানাবেন আপনাদের কথা দিয়েছিলাম তাই দেখালাম তো এখন আমি রাতের রান্না করতে যাব আর আজকের রাতের রান্নাটাও আমি পেঁয়াজ ছাড়াই করব খাসির কলিজা ফ্রাই করব তার জন্য আমি এখানে খাসির কলিজা ছোটো ছোটো টুকরা করে কেটে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া দিচ্ছি জিরা গুঁড়া দেন ধনে গুঁড়া দিচ্ছি পরিমাণ মতো টক দই গরম মশলা গুঁড়া লবণ আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম দিয়ে এটা ভালো করে মাখিয়ে দশ মিনিট রেখে দিব এইভাবে এটাও খুবই মজার খাবার এটা মানে পেঁয়াজ ছাড়াই করে তো আমি এখানে ধনে পাতা নিয়েছি এর সাথে সারটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম দিয়ে এটা আমি একটু পেস্ট করে নেব এটা খেতে একটু চাটনি চাটনি কোয়ালিটির লাগে কড়া বসিয়ে দিয়েছি এর ভিতরে আমি কলিজা ঢেলে দিলাম এই বাটিটা ধোয়া আমি পানি দিয়ে দিব কলিজাটা যেন সিদ্ধ হয় সেই পরিমাণ পানি দিতে হবে এখন সিদ্ধ বসিয়ে সিদ্ধ করে নিব পানিটা শুকিয়ে এসেছে এর ভিতরে আমি এই যে পেস্ট তৈরি করেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিব কড়া বসিয়ে দিয়েছি আর একটা এর ভিতরে গোটা জিরে দিয়ে দিলাম রসুন দিলাম দিয়ে এখন আমি কলিজাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে একদম মানে পুরো ভাজা ভাজা করে নিব একটু চাটনি চাটনির মতো লাগবে খেতে এটা তো আসলে আমার ফোনের অবস্থা খুবই খারাপ কারণ ফোনের ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছিল আর এটা যে নাড়তে নাড়তে ঠিক এমন করে ফেলতে হবে তো রুটির সাথে খেলে খুবই ভালো লাগে এটা ভাতের সাথেও ভালো লাগে কিন্তু রুটির সাথে খেতে বেশি ভালো লাগে তো আমার রান্না সব আপনাদের শিখতে হবে না কারণ আমি যা খাই যা করি সেটাই আপনাদেরকে শেখাই সব রান্না শেখার দরকার নাই তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিওটি আমার আপনাদের অবশ্যই ভালো লেগেছে কিনা না কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আমার যদি কোনো কথাই কষ্ট পেয়ে থাকেন কেউ আমার কোনো ভুল ত্রুটি যদি হয় সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা আর আল্লাহ হাফেজ